മോർണിംഗ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എനർജി എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ഇത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ഇസ് മെയിൻലി കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു ടു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് എനർജി കൺസെപ്ഷനും മറ്റേത് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസും അതായത് ഡയറക്റ്റ് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എന്തൊക്കെ എനർജി അതിന് ബിൽഡിങ്ങിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലാത്ത ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ എനർജി യൂസ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് ചൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് അതിനുവേണ്ടി മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ് ഇതിൻ്റെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസിലും ശ്രദ്ധിക്കണം ഡയറക്റ്റ് എനർജി യൂസിൻ്റെ കേസിലും ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എനർജീൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് ഓയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെയാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എനർജിക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് യൂസബിൾ വർക്ക് നമ്മൾ പല ആവശ്യ വർക്കിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ വെൻറ്റിലേഷൻ ലൈറ്റിങ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി പല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും ലോസസ് ആയിട്ട് വരിക വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പല ലീക്കേജസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താണ് ലോസസ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എനർജീൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം മെറ്റ് വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി വേണം മെറ്റീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി വേണം വേസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എനർജി റിഡക്ഷൻ വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസിങ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അത് കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എനർജി എഫിഷ്യൻസിയിലെ ഒരു കീ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാട്ടറും വേണം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറയുകയും വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്യൂരിഫൈഡ് റിയൂസ്ഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ടെക്നിക്സും ഇപ്പം ഉണ്ട് അതിലാണ് ഒന്നാണ് അൾട്രാ ലോ ഫ്ലഷ് ടോയ്ലറ്റ് അതായത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് റിയൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഡേർട്ടി വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റിയൂസ് ചെയ്യുക എന്തിന് ടോയ്ലറ്റിൽ ഫ്ലഷിലേക്കൊക്കെ അൾട്രാ ലോ ഫ്ലഷ് ടോയ്ലറ്റ് അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലത്തെ പല ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് റിയൂസ്ഡ് വാട്ടർ അങ്ങനെ വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി മെറ്റീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ ബാംബു പോലത്തെ റിയൂസ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി കാരണമുള്ള മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ബിൽ നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹസാർഡ്സ് അതായത് നോയ്സ് ഡസ്റ്റ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് എല്ലാ തരം വേസ്റ്റുകളും അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്താണ് മെയിൻലി വേസ്റ്റ് വരുന്നത് എത്രയോ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫിൽസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ എനർജി ആ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേസ്റ്റ് മാക്സിമം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി റിഡക്ഷൻ എനർജീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യൂസ്ലെസ് മേക്ക് മോർ ആൻഡ് ഷെയർ എക്സസ് ഇതാണ് എനർജി റിഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് എനർജി നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ലോ ലോ എനർജി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ
പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം സെയിം ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടും പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും എസ് എനർജി ലെസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദ കീ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മിനിമൈസിങ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി എന്താണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ എന്തു ചെയ്യുക വേസ്റ്റേജ് മിനിമൈസിങ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനർജി എനർജി വേസ്റ്റേജ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എനർജി എഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് വേവ്സ് എം ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ബിലോ അതായത് എനർജി എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ലഭിക്കും അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ് ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ സ്പേസ് അതായത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് അതൊക്കെ എവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പ്ലാനിങ് അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എവിടെയാണ് സ്പേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ എന്തിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവാം എനർജി എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ലാൻഡ് സ്പേസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ലാൻഡ് സ്പേസിങ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് എന്താണ് ലാൻഡ് സ്പേസിങ് അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലാൻഡ് സ്പേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനൊക്കെ യൂസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് സ്പേസ് അങ്ങനെ സ്പേസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പല ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ കേരള പോലത്തെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വീടിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പല ബിൽഡിങ് ചുറ്റും നമുക്ക് പ്ലാ ട്രീസ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എന്താ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ആ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് എവിടേക്ക് വരാതെ നിൽക്കും വീട്ടിലേ നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിങ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കും ഇൻ വിൻ്ററിൽ ആ ട്രീസൊക്കെ ലീവ്സ് ഷെഡ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എന്താവും ആ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ പല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ എനർജി യൂസേജ് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ള എനർജി എങ്ങനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആ അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് സ്പേസിങ് ഓക്കെ ഇനി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് നിയർ ടു ബിൽഡിങ് ക്യാൻ മോഡിഫൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് അതായത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ് സച്ച് ടു ഗെയിൻ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളാർ ഹീറ്റ് അതായത് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ സോളാർ ഹീറ്റ് മാക്സിമം കിട്ടുകയും ഫോർ എ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിക് റീജൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ടു ടു ഈസ്റ്റ് ഓഫ് സൗത്ത് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ഗെയിൻ ഹീറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോഷർ അതായത് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശം നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കും ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ലാൻഡ് സ്പേസിങ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ഫോം അതായത് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ സർഫ് ദ വോളിയം സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് എ ബിൽഡിങ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഹീറ്റഡ് ഓർ കൂൾഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്ലോസിങ് എൻക്ലോസിങ് വോളിയം ആ വോളിയത്തിന് എത്ര ബിൽഡിങ് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര കൂൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതാണ് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ ആ സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര വെൻറ്റിലേഷൻ വേണം അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എയർ ഫ്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെപ്ത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്
അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്പേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രോപ്പർ ലാൻഡ് സ്പേസിങ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാംബൂ റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽ നോൺ ടോക്സിക് അഡേസീവ് റീയൂസബിൾ ബ്രിക്സ് കംപ്രസ്ഡ് സോയിൽ ബ്ലോക്ക്സ് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബിൽഡിങ് എലിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസ് അവിടെ ഷുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബിൽഡിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലോ ഇൻ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഓറിയൻറ്റഡ് ടു മിനിമൈസ് സോളാർ ഗെയിൻ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൗത്ത് ഈസ് ഫേവേർഡ് ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് റീജിയൻ ടു ഗെയിൻ ഹീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം ഓക്കെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്കി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വേസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ വോളിയം ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഹീറ്റഡ് ഓർ കൂൾഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ എൻവലപ്പ് എൻക്ലോസിങ് ദ വോളിയം കൺസിഡേർഡ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര ഹീറ്റ് ചെയ്യണം കൂൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മൊത്തം സർഫസ് ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാം മോർ കോമ്പാക്ട് ദ ഷേപ്പ് ലെസ് ഹീറ്റ് കെയിൻ ഓർ ലെസ് ഹീറ്റ് ലോസ് കോമ്പാറ്റ് ഹാവ് കോമ്പാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഹാവ് ലോ സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് സർഫസ് ടു വോളിയം റേഷ്യോ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അവിടെ എന്തായിരിക്കും ലോസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ എയർ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ അറൗണ്ട് ദ ബിൽഡിങ് ഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റിംഗ് ദ വെൻറ്റിലേഷൻ പിന്നെ വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫെനസ്ട്രേഷൻ ഫെനസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഫെനസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ സൈസിങ് അത് വിൻഡോസ് ഒരു ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ എവിടെ കറക്റ്റ് ഫീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫെനസ്റ്റേ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു പ്രോപ്പർ ലൊക്കേഷൻ സൈസിങ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്സ്പെക്റ്റ് ഇതിലെ പ്രധാന ഒരു കാര്യമാണ് ഫെനസ്ട്രേഷൻ അതിൽ ഫെനസ്ട്രേഷൻ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്രോപ്പർ സൈസിങ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ടു കീപ്പ് ദ സൺ ആൻഡ് വിൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ അലോ ദം ആസ് ആൻഡ് വെൻ നീഡഡ് അതായത് നമുക്ക് ജനല് ജനല് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എയറും സൺ ലൈറ്റൊക്കെ പകരം ലൈറ്റ് ഇടാതെ നിൽക്കുക നമുക്ക് ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് മാക്സിമം അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എനർജി കൺസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം വേർഡ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്കി എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാം ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിവേലിംഗ് വെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് ദ ഹയർ ലെവൽസ് ടു വെൻറ്റിംഗ് ഔട്ട് എയർ ഹോട്ട് എയർ ഔട്ട് കടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല ഹൈറ്റിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനാ ചൂടുള്ള എയർ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആഡ്വക്കേറ്റ് എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേ ലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി അച്ചീവ്ഡ് ഡേ ലൈറ്റിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡേ ലൈറ്റിങ് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കിട്ടാനും മാക്സിമം എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് കിട്ടാനും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഫെനസ്ട്രേഷൻ അതായത് പ്രോപ്പർ ഫേസ് പ്ലേസിങ് ഓഫ് ദി വിൻഡോസ് അത്യാവശ്യം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാൾ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കളർ വാൾ സർഫ് റിഫ്ലക്ട് മോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് പ്രോപ്പർ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കാവിറ്റീസ് ഇൻ വാൾസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ ടു ദി ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ എയർ ഹാവിറ്റീസ് എല്ലാ വാളിലും കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് കളർ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യും മോർ കളേഴ്സിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മോർ ലൈറ്റിന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഹീറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ചൂട് കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് വാളിൽ എനർജി
ഇനി റിഡ്യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എനർജി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് അപ്ലയൻസസ് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് കൂളിംഗ് എക്സെട്ര റെഡ്യൂസസ് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ അതായത് സോളാർ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിനും ഹീറ്റിങ്ങിനും ലൈറ്റിങ്ങിനും കൂളിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലത്തെ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ മെയിനായിട്ട് കുറയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒക്യുപൈ സീനിയേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ടേൺ ഓഫ് ഫാൻസ് ഓക്കെ ഒക്യുപൈ സെൻസേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ടേൺ ഓഫ് ഫാൻസ് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ആക്സസറീസ് ബൈ യൂസിങ് സെൻസേഴ്സ് ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഒക്യുപ്പൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് സെൻസർ അതായത് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടും ഫാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടും ബിൽഡിങ്ങിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെൻസ് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവാനും ഫാൻ ഓൺ ആവാനും അങ്ങനത്തെ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ വരുന്നതാണ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റാളിങ് വാട്ടർ കൺസർവിങ് പ്ലംബിംഗ് ഫിക്സ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് വിൽ സേവ് ബോത്ത് മണി ആൻഡ് എനർജി ടുഗതർ വിത്ത് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് റിഡ്യൂസ് പ്യൂരിഫൈ ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ റീയൂസ് വാട്ടർ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ഫോ നോട്ട് നോട്ട്സ് അല്ല ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു പി ഡി എഫ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അത് നോക്കി പഠിക്കുക ഇത് പോയിൻസ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ കേട്ടോ യൂസ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റം യൂസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സിസ്റ്റം അറ്റാച്ച് ടു ദ റൂഫ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൽ റിഡ്യൂസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ബട്ട് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് നോൺ ഹാർമ്ഫുൾ എമിഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സോളാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഇതിൽ ചെയ്യാം വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സിസ്റ്റം റൂഫിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് അതിന് ഹാംഫുൾ എമിഷൻസും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പൊല്യൂഷനും കുറയും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കുറച്ച് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ബിൽഡിങ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അതായത് ഡയമണ്ട് ടവർ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ഇനി ഇത് ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്സ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് തരും ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഏതാ ഷൊറാജി ഗോദ്റേജ് ബിസിനസ് സെൻറ്റർ അതും ഇതൊരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതൊരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറേ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കുറേ എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ തന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ റെയിൻ ട്രീ ഹോട്ടൽ ചെന്നൈ പഞ്ചാബ് ഫോറസ്റ്റ് കൊമ്പഹാലി പാലീസ് റോയാലി ഉറോലി മുംബൈ എ ബി എം അമ്രോ ബാങ്ക് ചെന്നൈ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഹൈദരാബാദ് ഡൂൺ സ്കൂൾ ഡെറാ ഡൂൺ ഓക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസെർ കൺസർവേഷൻസ് ഇന്ത്യ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിന് അതായത് എനർജി ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്നാൽ ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എനർജീൻ്റെ കൺസർവേഷൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ച് പറഞ്ഞു